আপনারা দেখছেন একুশে টেলিভিশন প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি একুশে টেলিভিশনের সাপ্তাহিক আয়োজন খোলা জানালায় দর্শক আপনারা জানেন প্রতি সপ্তাহে নতুন নতুন বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করে থাকি খোলা জানালায় আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল সম্ভাবনার দুয়ার সাথে আছি আমি জসীম জুয়েল দর্শক হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় নির্মাণ কাজ শুরুর সবশেষ অগ্রগতি সম্ভাবনা সহ বিমান খাত নিয়ে কথা বলব আজকের অনুষ্ঠানে আজ আমাদের সাথে অতিথি হিসেবে আছেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মাহবুব আলী মাননীয় প্রতিমন্ত্রী আপনাকে স্বাগত আমাদের খোলা জানানোর অনুষ্ঠানে আমরা আজকে বিমানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আসলে কথা বলবো সম্ভাবনা কী কী সমস্যা আছে সেগুলো নিয়ে কথা বলবো তো তার আগে আমরা এই তৃতীয় টার্মিনাল নিয়ে আমাদের তৈরি করা একটি প্রতিবেদন দেখে নিব তারপরে আমরা আলোচনায় আসব দর্শক দেখে নিচ্ছি প্রতিবেদনটি এবছরের ডিসেম্বরে শুরু হতে যাচ্ছে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল নির্মাণ কাজ টার্মিনালটি নির্মাণ হলে বিমানবন্দরের সক্ষমতা দ্বিগুণ হবে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রথম ও দ্বিতীয় টার্মিনালের আয়তন এক লাখ বর্গমিটার আর শুধু তৃতীয় টার্মিনালের আয়তনই হবে দুই লাখ তিরিশ হাজার বর্গমিটার তৃতীয় টার্মিনালে থাকছে বোর্ডিং ব্রিজ চব্বিশটি চেক ইনকাউন্টার একশো পনেরোটি বহির্গমন ইমিগ্রেশন কাউন্টার চৌষট্টিটি আগমন ইমিগ্রেশন কাউন্টার চৌষট্টিটি এবং কনভয় বেল্ট ষোলোটি থার্ড টার্মিনালে ভিভিআইপিদের জন্য থাকবে বিশেষ সুবিধা এর মধ্যে রয়েছে প্রেসিডেন্ট লাউঞ্জ প্রধানমন্ত্রী লাউঞ্জ অডিটোরিয়াম মন্ত্রী এবং উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের জন্য লাউঞ্জ তিন বাহিনীর প্রধানের জন্য কক্ষ প্রেসিডেন্ট এবং প্রধানমন্ত্রীর জন্য বিশ্রামাগার এবং ডাইনিং রুম এছাড়া তিনতলা বিশিষ্ট কার পার্কিং সুবিধাও থাকবে তৃতীয় টার্মিনালে এখন যা আছে তার ডবলের চেয়ে বেশি এছাড়াও এখন আমাদের আটটা বোর্ডিং ব্রিজ আছে আমরা প্রাথমিকভাবে এখানে বারোটা বোর্ডিং ব্রিজ করছি আরও বারোটা বোর্ডিং ব্রিজের প্রবেশন আছে আমরা ইন্ডিভিজুয়াল এখানে আমরা আমাদের এক্সপোর্ট কার্গো করছি ইম্পোর্ট কার্গো করছি ভিভিআইপি টার্মিনাল করছি এবং এখন দেখেন যে এয়ারপোর্টে গাড়ি ঢোকা এবং বাইরে বের হতে নানা রকম সমস্যা হয় আমরা এখন মেইন রাস্তার সাথে এইভাবে সংযোগ করে দিচ্ছি যে ঢোকা এবং বাইরে কোথাও কোনো ব্যারিয়ার থাকবে না কারোর সাথে কারো কোনো কলুশন হবে না কোনো সংঘর্ষ হবে না বর্তমানে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে প্রতিদিন তিরিশ হাজারেরও বেশি যাত্রী আসা যাওয়া করেন তৃতীয় টার্মিনাল নির্মাণের পর যাত্রীদের এই চাপ সহজ হবে বলে জানান বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন সচিব আমাদের নতুন যে আমরা করছি সেখানে একসাথে পঁচিশটা বিমান পার্কিং করতে পারবে এখন আমাদের ধারণ ক্ষমতা হলো অর্থাৎ বছরে আমরা যাত্রী ইয়ে করতে পারি আট মিলিয়ন নতুন টার্মিনালের মাধ্যমে এটা বারো মিলিয়নে উন্নীত করা হবে এ কাজে অর্থায়ন করছে জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো অপারেশন এজেন্সি জাইকা এবং বাংলাদেশ সরকার জাইকার অর্থায়ন এবং বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে যৌথভাবে এয়ারপোর্টটা বাস্তায়িত হতে যাচ্ছে আমরা যথা নিয়মে টেন্ডার দিয়েছি আমরা সর্বশেষ অগ্রগতি হল যে আমরা পার্সেস কমিটিতে আমাদের অনুমোদন হয়ে গেছে সব কিছু ঠিক থাকলে আগামী দু সালের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে থার্ড টার্মিনাল কার্যক্রম শুরু করতে পারবে বলে জানান সচিব তেইশ সালে মাঝামাঝি সময়ের ভিতরে চলে আসবে আমরা তাদেরকে ওয়ার্ক করা দিয়েছি দিচ্ছি আটচল্লিশ মাসের জন্য কিন্তু তারা আমাদেরকে বলেছে যে এটা সাড়ে তিন বছরের ভিতর তারা করে ফেলবে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী আমরা প্রতিবেদনটি দেখলাম এবং সেখান থেকে আমরা স্পষ্ট জানতে পারলাম যে আগামী মাসে তৃতীয় টার্মিনালের উদ্বোধন করবেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তো আসলে এ ব্যাপারে আপনাদের প্রস্তুতি কতটুকু আছে এই তৃতীয় টার্মিনাল উদ্বোধনের ব্যাপারে ধন্যবাদ বিশেষ করে প্রথমেই আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা ওনার একটা বিশেষ উদ্যোগ ওনার একটা বিশেষ দুর্বলতা বিমান এবং বিমানবন্দর এগুলার ব্যাপারে উনি আগ্রহ খুব বেশি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশেই আজকে এই বিমানে তৃতীয় টার্মিনাল বলেন নতুন বিমান আনা সব কিছু এটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আগ্রহ এবং ঐকান্তিক ইচ্ছা এটারই প্রতিফলন তারই নির্দেশে আমরা কাজ করে যাচ্ছি আর এই বিমান এটা বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া বিমান আমাদের ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ ক্যারি করে এই বিমান সুতরাং প্রত্যেক মানুষের একটা চাহিদা যে একটা সুন্দর বিমানবন্দর হোক আমাদের দেশের এই বর্তমান পৃথিবীতে বাংলাদেশের অবস্থান কিন্তু এভিয়েশন সেক্টরের একটা গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান আপনি কোনো দেশে এইভাবে ষোলো কোটি মানুষ এত মানুষ নাই এই ষোলো কোটি মানুষকে কিন্তু আমরা অনেকটা হ্যাসেটও মনে করি আমাদেরকে অগ্রসর হইতে হবে সামনের দিকে আমাদের দেশ প্রচুর এই জনসম্পদ আমরা কাজে লাগাতে পারি 
এবং বহির বিশ্বে আপনারা যেখানে যাবেন সেখানে দেখবেন বাংলাদেশের লোকজন আছে এবং অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে তারা কাজ করছে একটা লোক সুইজারল্যান্ড গেল ইংল্যান্ডে গেল তারা সুইজারল্যান্ডের বিমানবন্দরটা দেখে হিথ্রো বিমানবন্দর দেখে সিঙ্গাপুরে আমাদের কাছে তারা যখন চাঙ্গি বিমানবন্দর দেখে তারাদের প্রত্যাশা সবার যে বাংলাদেশের বিমানবন্দরটা সেই ধরনের হোক এই যে মানুষের জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে চতুর্থবারের মতো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই জনগণের সেবা করার যে সুযোগ পেয়েছেন এই সেবা জনগণকে সেবা দেওয়ার লক্ষ্যেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ওখান থেকে ইচ্ছা একটা সুন্দর টার্মিনাল হোক এবং আমরা এই বর্তমান বিশ্বে যেসব টার্মিনাল আছে উন্নত সেগুলো সব কিছু দেখে শুনেই আমাদের এই যে তৃতীয় টার্মিনাল সুতরাং এটা একটা মহাযজ্ঞ আমরা বিশ্বাস করি যে আগামী ডিসেম্বর মাসেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উনি ডেট হয়তো দিবেন সেই ডেটে আমরা অত্যন্ত বিফিটিং ম্যানারে এই বিমানবন্দরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করব আমি এখানে একটু জানতে চাচ্ছিলাম যে এর আগেও আপনাদের এই তৃতীয় টার্মিনাল উদ্বোধনের একটা ডেট পড়েছিল সেপ্টেম্বরে তো যে কোনো কারণে হোক সেটা পিছিয়ে গেছে তো ডিসেম্বরে আসলে হওয়ার ব্যাপারে আপনারা প্রস্তুত কি না আমরা সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত এবং ডিসেম্বর মাস এটা আমাদের বিজয়ের মাস এখানে অনেক অনুষ্ঠান থাকে বিজয় অনুষ্ঠান সহ সারা মাসই মূলত তারপরে বঙ্গবন্ধুর শতবর্ষ উদযাপন জন্মবার্ষিকী স্বাধীনতার দিবসের ইয়ার উদযাপন সব কিছু মিলেই আমাদের আগামী বছরটা গুরুত্বপূর্ণ একটা বছর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত ব্যস্ত আমরা বিশ্বাস করি কি মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী তার এই ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে হয়তো ডিসেম্বরের মধ্যেই একটা ডেট দিবেন আমরা চেষ্টা করব ডিসেম্বরের মধ্যেই আমাদের বিমান দুটো আসবে নতুন বিমান অত্যন্ত সুন্দর বিমান অত্যাধুনিক বিমান সেভেন এইট সেভেন নাইন হ্যাঁ মন্ত্রী এই ব্যাপারে আমরা একটু পরে আলোচনায় আসবো তো আমি আসলে জানতে চাচ্ছিলাম যে আপনি বলেছিলেন যে আন্তর্জাতিক সব ধরনের সুযোগ সুবিধা এই তৃতীয় টার্মিনালে থাকবে তো সেক্ষেত্রে আসলে কি কি ধরনের সুযোগ সুবিধা এই আন্তর্জাতিক তৃতীয় টার্মিনালে থাকবে যদি একটু বলতেন আপনারা রিপোর্টে শুনেছেন যে কনভেয়ার বেল্ট একটা ফাইভ স্টার হোটেল আর একটা ফোর স্টার হোটেল বিমানবন্দরের সংলগ্ন থাকবে এবং এখানে প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেন্টের যে লাউন্স সেটাও ভিভিআইপি লাউন্স থাকবে অন্যান্য সুযোগ সুবিধাও থাকবে সাথে এক হাজার ইয়ে বিশিষ্ট দোকান বিশিষ্ট একটা অত্যাধুনিক শপিং মল থাকবে আচ্ছা তো এই সব এই সমস্ত জিনিসগুলো নিয়ে এটা একটা খুব অত্যাধুনিক একটা কমপ্লেক্স হবে এই বিমানবন্দর যে কোনো দশের প্রবাসীদের জন্য দেশের মানুষের জন্য এই বিমানবন্দর একটা দর্শনীয় বিমানবন্দর হবে এবং যে কাঙ্ক্ষিত সেবা মানুষ যে সেবাটা চাচ্ছে সেই সেবার মান উন্নত হবে বিমানবন্দরে যেতেও কোনো ট্রাফিক প্রবলেম পোয়াতে হবে না ওই এলাকায় এবং বিমানবন্দর থেকে বের হতো আপনারা দেখেছেন ডিজাইন সেখানেও কোনো প্রবলেম হবে না আপনি বলছিলেন যে ফাইভ স্টার হোটেল এবং এক হাজার দোকান সমৃদ্ধ একটা মার্কেট হবে তো এইগুলো আসলে তারা কারা তৈরি করবেন ফাইভ স্টার হোটেল এটা ব্যক্তিগত প্রাইভেট এন্টারপ্রেটার এটা কমপ্লেক্সের সাথেই অ্যাটাচটেই থাকবে তো যে কোনো একজন লোক আসলে যে সুযোগ সুবিধাগুলো দরকার সেই সুযোগ সুবিধাগুলো যাত্রীগণ পাবে আমরা আর একটা কথা প্রায় শুনতে পাই যে বিমান লাভ করতে পারছে না তো এই তৃতীয় টার্মিনাল হওয়ার ফলে কি বিমান আসলে আর্থিকভাবে লাভবান হবে আর কি আমি বলতে চাচ্ছি যে সক্ষমতার দিক থেকে এগিয়ে যাবে কিনা বিমান এই বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া বিমান তার সম্বন্ধে পত্র পত্রিকায় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রিপোর্ট এসছে এটা আপনাদের উদ্বেগ উৎকণ্ঠা আপনারা চাচ্ছেন যে বিমান ভালোভাবে চলুক বিমান লাভবান হোক আমি ওই আপনাদের এই সমালোচনাগুলো পজিটিভলি নিয়েছি এবং নেওয়ার পর থেকেই আমরা শুনেছি যে বিমান খালি আসে কিন্তু টিকিট পাওয়া যায় না এটা সবার মুখ থেকে শুনেছি ইভেন আমাদের একজন সিনিয়র মন্ত্রী উনি টেলিফোন ডিউ লেটারও দিয়েছেন যে উনি যখন আসেন বিমান ওর দেখ খালি ছিল কিন্তু উনি নিজ জানতে পেরেছেন এই বিমানে আসার আগে যে ওই বিমানে টিকিট নেই এগুলো আমরা তদন্ত করেছি চেষ্টা করেছি আমরা বহির্বিশ্বের বিভিন্ন লোক আমাদেরকে বিভিন্ন সাহায্যের হাত সম্প্রসারিত করেছে আমরা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ আমরা ফাইন্ড আউট করেছি কোথায় দুর্বলতা এবং সেই দুর্বলতা ফাইন্ড আউট করে যারা এইসব ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত যারা বিমানকে ক্ষতিগ্রস্ত করার অভিপ্রায় লিপ্ত ছিল এবং যারা এই যে ডেট্রিমেন্টাল টু দ্য ইন্টারেস্ট অফ দ্য বিমান তারা যে বিভিন্ন কাজকর্ম করেছে এ তাদেরকে আমরা আইডেন্টিফাই করেছি তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছি এবং মার্চের শেষ দিকে আমরা কিছু নতুন পন্থা অবলম্বন করেছি যাতে বিমান তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে এবং এপ্রিল মে জুন এই তিন মাসেই 
আমাদের যে বিমানের যে রেভিনিউ আসছে আমরা অতীতে কিন্তু বিমানের বিমানবন্দরের যে পাওনা সেটা পরিশোধ করা হতো না তারপরে ইয়ের আপনার ফুয়েলের যে মূল্য সেটা বাকি থাকত কিন্তু আমরা জানুয়ারি থেকে সমস্ত আপডেট করে আমরা সমস্ত কিছু দিয়ে দুশো তেহত্তর কোটি টাকা বিমান লাভ করেছে সুতরাং এটা একটা ইতিবাচক পদক্ষেপ আমরা সম্পূর্ণ সফল হয়েছে এটা বলা যাবে না এটা বিমান সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং আগামীতেও দেখবেন আমার বিশ্বাস সবার সহযোগিতা নিয়ে দেশবাসী যেটা চায় আপনারা যেটা চান সেই লক্ষ্মী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ উনিও অত্যন্ত ব্যক্তিগতভাবে খোঁজখবর রাখেন বিমান যাতে ভালোভাবে চলে ওনার নির্দেশনায় ওনার আমরা কাজ করে যাচ্ছি ইনশাল্লাহ বিমান অবশ্যই তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হবে মাননীয় মন্ত্রী আজকে যেহেতু আমরা আপনাকে আমাদের মাঝে পেয়েছি বিমান নিয়ে আমরা আরও আরও আলোচনা করব তো এই মুহূর্তে আমাদের একটা বিরতি নিশ্চিত হচ্ছে বিরতির পরে আমরা আবার আলোচনায় ফিরব দর্শক এ পর্যায়ে নিচ্ছি একটা বিরতি ফিরে এসে জানব বিমান খাত নিয়ে সরকারের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সাথেই থাকুন আবারও স্বাগত খোলা জানালায় উনিশশো বাহাত্তর সালে বিমান বাংলাদেশ যাত্রা শুরু করে প্রায় পাঁচ দশকের পথচলায় একটু একটু করে এগিয়েছে বিমান বিশ্বের প্রায় বিয়াল্লিশটি দেশের সঙ্গে বিমান বাংলাদেশের আকাশ সেবার চুক্তি রয়েছে তবে মাত্র ষোলোটি দেশে ফ্লাইট পরিচালনা করছে বিমান তো মাননীয় মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী আমি আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি যে আমাদের তো বিশ্বে প্রায় বিয়াল্লিশটি দেশের সঙ্গে ফ্লাইট পরিচালনার একটা চুক্তি আছে তো সেক্ষেত্রে আমরা মাত্র ষোলোটি দেশের সঙ্গে ফ্লাইট পরিচালনা করছি এখনও পর্যন্ত প্রায় পাঁচ দশকের পথ চলায় তো সামনে কি নতুন কোনো দেশের সঙ্গে ফ্লাইট পরিচালনার কোনো সম্ভাবনা আছে কিনা সরকারের বা এই ব্যাপারে সরকার ভাবছে কিনা অনেক দেশ তাদের আগ্রহ প্রকাশ করেছে তারা আসতেছে মন্ত্রণালয়ে তাদের দেশের সঙ্গে বিমানের আমাদের ফ্লাইট অপারেট করার জন্য আমরাও নতুন নতুন রুট খোলার চিন্তা ভাবনা করছি বিমানে আসতেছে ইতিমধ্যেই আমাদের সেই সম্ভাবনা আছে সেই সুযোগও আছে এই তার টার্মিনাল নির্মাণ করায় আমাদের সুযোগের দ্বার আরও বাড়িত হচ্ছে আমি একটু জানতে চাইছি দেশের অন্যান্য যে বিমানবন্দরগুলো সেই বিমানবন্দরগুলো সংস্কার কিংবা তার সক্ষমতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে সরকার কি আর কোনো পরিকল্পনা আছে কিনা হ্যাঁ ডেফিনেটলি সে শুধু ঢাকা হজর শাহ জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তার টার্মিনালই না আমাদের বর্তমান যে এক্সিস্টিং বিমানবন্দর ফার্স্ট এবং সেকেন্ড টার্মিনাল যেটা আছে ওগুলো সংস্কার এবং আধুনিকায়নের করার প্রকল্প আমাদের আছে সাথে সাথে আপনি দেখেছেন সিলেট বিমানবন্দর সেই বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক রূপ দেওয়া হয়েছে এবং তার রানওয়ের ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য যাতে ট্রিপল সেভেন বিমান চারশো উনিশ সিটের সেই বিমানগুলো সরাসরি যাতে যুক্তরাজ্যের উদ্দেশ্যে সিলেট থেকে টেক অফ করতে পারে সেই জন্য রানওয়ের ক্ষমতা বৃদ্ধি করার কাজ চলমান সম্ভবত ডিস মার্চের মধ্যেই কাজ শেষ হবে এবং এপ্রিল থেকেই আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছা যেহেতু সিলেটের লোকজন বেশি যুক্তরাজ্য প্রবাসী তাদের সুবিধার জন্য সরাসরি সিলেট থেকে যুক্তরাজ্যে বিমান টেক অফ করবে সিলেটরা সেইভাবে রানওয়ে তৈরি করা বিমান টার্মিনাল তৈরি করা এবং অন্যান্য কাজ এটা চলমান কয়েক বছরের মধ্যেই দেখবেন আমাদের যে কাছাকাছি আসাম সেখান থেকে ফ্লাইট অপারেট হবে আমাদের ভুটান নেপাল ইম্ফল আগরতলা এর সবচেয়ে কাছে রইল আমাদের সমুদ্র সৈকত তার বাইরেও বহির্বিশ্ব ইতিমধ্যে আমাদের এই ইয়েগুলো আমরা তুলে ধরছি পর্যটন শিল্পকে বিকশিত করার জন্য আমাদের একশো বিশ কিলোমিটার লম্বা আনইন্টারেপ্টেড যে সি বিচ স্যান্ডি সি বিচ এগুলো দেখার জন্য লোকজন আসতেছে আসবে বহির্বিশ্বের সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ওইখানতিক ইচ্ছায় নির্দেশে আমাদের কক্সবাজার বিমানবন্দর যেটা রানওয়ে বারো হাজার ফিটে সম্প্রসারণ করা হবে এবং সেখানে নতুন টার্মিনাল নির্মাণ হচ্ছে যাতে এখানে ফুয়েলিং সেন্টার হিসাবে এবং একটা রিজনাল হাব হিসাবে ব্যবহার করতে পারে এই ধরনের চিন্তা মাথায় রেখে কক্সবাজার বিমানবন্দর তৈরি করা হচ্ছে হজরত শাহ মনোদ বিমানবন্দর চট্টগ্রাম সেইখানে আমাদের রানওয়ে সম্প্রসারণ এবং অন্যান্য ইয়েতে প্রকল্প নেওয়া হয়েছে আপনি দেখবেন অনেক বড় বড় প্রকল্প উসমানী বিমানবন্দরে দুই হাজার সাতশো ষাট কোটি টাকার প্রকল্প এটা একটা চলমান কাজ চলছে অলরেডি আমাদের কক্সবাজার বিমানবন্দর পাঁচ হাজার একশো উনাশি কোটি টাকার প্রকল্প এখানে রানওয়ে হবে ঢাকা যে বিমানবন্দর শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর তার চেয়েও বড় আচ্ছা এবং ওই কাজ চলমান আমরা কিছুদিন আগে গিয়ে আসছি কাজের অগ্রগতি দেখার জন্য সেখানে পাঁচ হাজার একশো উনাশি কোটি টাকার যে প্রজেক্ট কক্সেসবাজারে আমাদের চিটাঙে পাঁচশো ছিয়াশি কোটি 
चुवान्न लक्को टाकार प्रोजेक्ट रानुए शक्ति शाली करन तार पर एयार फील ग्राउन लाइटिंग सिस्टेम सापन करा आपनार हजो शाज अलाल बिमान मंदोर एर जे चट्टी प्रकल पने वा होएच चे आमादेर जे प्रतम एबंग दितियो टार्मिनाल इटाते दस्टी हेंगा माने जात्री शेबा जो तो मान जो तो उन्नत करा जाए हमारे चेस्टर टाइप के मानुष एक मुद्दे आग्रह हो जितने मुद्दे किन्तु मानुनियों प्रधानमंत्री निर्देश है हमरा सैयदपुर विमान मंदर का अंतर जाती विमान मंदर रूपांतर को राज जन्नो समस्त पौधक के पाम रणिते जाती स्थानीय जनों को उनके साथे हमरा मीटिंग करें सी तारावत्तों तो आग्रह हो सोयत पुरान तो दत विमान मंदर आंतर जाती विमान मंदर रूप में एमने त्याग का टर्मिनल होते हैं तार पर आंतर जाती विमान मंदर � बोलते जाते हैं जब तो अपने बीमान हाबेर को था तुलने तो एक बीमान हाब तो इधर एक तो पुरी कल्पना चिलो एवं शेयर उन्हों जो एक टांतुर जाते हैं बीमान बंदोरे रो पुरी कल्पना चिलो शेयर टा अशुले कतु दूर अपना देर ऑग्रोगुती अब तो जाने इटा आरियल बिले हुआर को था चिलो जोनमोनो गोनेर स्थानीय प्रतिनिधि शो जनों को तरह तादेव बार-बार तादेव आग्रह जना जनों मंत्रों ने लोय आज से मानुनीय प्रधानमंत्री का जवाब जनों तरह को उद्गीप तरह वो जगह ही चाहे यहाँ जेतु यह तो बोले एक टा प्रोजेक्ट हम राय घने निच्छी शे कारणी आपतो तो शे टर काजो चलचे सार बेच चलते से शुतोर अच्छा तो ये बंगलों नॉन तर जो तीन बीमार मंदर हो गए हैं जैसे जी मानों ने मंदिर आश्रय ले अपना के आजकल हमरा पी अनेक किचु जानबार इच्छा चिले बंग अनेक किचु ये जानते इच्छा कोर्चे किन्तु शोमाय एक टा शिमा बद्धोता हमारे राचे तापो ना मिश्रित प्रश्नों अपना के कोर्चे छोटू करेक्ट उत्तर एक तरफ विमान कितु ये जे यार शूट है दुबई ते तो प्रतिदिन ये शे डिस्प्ले ते अंकुश ग्राउंड करें से वो तंत्र सुंदर विमान एवं ये टे उन्नीस घंटा एक्शन ते फ्लाई करते पर भाई दोनों ने विमान एक है ना दूसरे सेट ऑफ केबिन क्रू पायलट तारा तक बे तादें रेस्ट नवर केबिनो आसे विकने � आसे शुद्रांग, आमादेर बहोर विमान बहोर तंतो शुक्ति चली, मानुनीय प्रधानमंत्री तंतो आंतोरीक, तार बाहिरो आम्रा जन मार्चर मध्य संभव तो बुम्बडे एयर कंपनी तेके तीन टा डेढ़ सेट, आमादेर नोटुन निकलो विमान, शे विमान गुलाम्रा पावो, शे कत्रे आमादेर विमान बहोर ओनेक दूर अग्रसर होगे, � इधर बिश्व भाषित का सेक्टर बिश्व है, जिस वो लोगों टी मानुष एक देश, छुट्टा देश, शेखनास के खाद्य देशों एक संपूर्णो, विद्युत देशों एक संपूर्णो, चिकित्सा सेवास के ग्राम पंजों तो पहुँचे से, आमादेर शोभजी विभिन्न जगह, आमान निर्भर चुनिया लगायो, वो ने एक शाख शोभजी, आप राज्य यार भाई रोहार उन्हें एक पर बोल कौन होते हैं? आमादेर उद्देश्य, आमादेर मानुनीय प्रधानमंत्री ने तित्ते बांग्लादेश विमान जटा बंगो बंदूर हाथे गोरा, शे विमान, बिश्चर जे उन्नोन, उन्नतो विमान संस्था जे गोला सिंगापुर बोलेन, अमीरात बोलेन, कतार बोलेन, अमराता देर एक तस्सोमो कोको, � अच्छा धन्यवाद हमारे नए मंत्री आपने आपका स्थिति कैमरे आश्चर्य आज भी मैंने बहुत तो मैंने बहुत विशद पूरी कर पाने ने अनेक किचु जान लाम शुमार थक लाये तो बाम रहा रहा उनके किचु जानते पड़ता हूँ किंतु शुमार शिम है बहुत तो तर जो नाम रहा है तो बाह आज तेमुन किचु जानते पड़ला આમરા આશાકર્વો શોટેક પરીકલ્પનાય જાતેઓ પતા કાપાહી બીમાન શેબાદીએ દેશે શુનામ બોયાનબે 
আজ এখানেই বিদায় নিচ্ছি আগামী সপ্তাহে একই সময় নতুন কোন বিষয় থাকবে খোলা জানালায় সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন একুশের সঙ্গেই থাকবেন